హావియర్స్ వెల్కమ్ టు మరో కోణం బీజేపీ జనసేన టీడీపీ ఈ మూడు కూడా మిత్రపక్షాలు ఎప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగు టైంలో రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో కంటెస్ట్ చేసింది ఎవరు టీడీపీ బీజేపీ కంటెస్ట్ చేశారు మద్దతు పలికింది జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఇంకా ఎవరైనా జనసేనలో ఆ రోజు కనిపించారంటే ఓన్లీ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక్కడే కనిపించాడు పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పింది ఏంటి రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలి అంటే అనుభవం ఉన్నటువంటి నాయకుడు పరిపాలనా దక్షత ఉన్నటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు అవసరం ఇక దేశానికి మోదీ చాలా చాలా అవసరం అందుకే నేను వీరి కూటమికి మద్దతు తెలుపుతూ ఉన్నా నేను కంటెస్ట్ చేయొచ్చు కానీ ఓట్లు చీలిపోతే దానివల్ల అర్హత లేని వాళ్ళు ఈరోజు అధికారానికి వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఆ తప్పు నేను చేయదలుచుకోలేదు అని చెప్పేసి ఆ రోజు బహిరంగానే మద్దతు ఇచ్చాడు ప్రచారం చేయడం అంతా అయిపోయింది మరి రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత నెమ్మది నెమ్మదిగా టీడీపీకి జనసేనకి గ్యాప్ పెరుగుతూ వచ్చింది అదే టైంలో ఫస్ట్ జనసేనకి గ్యాప్ వచ్చింది అంటే అది బీజేపీతో వచ్చింది టీడీపీతో కూడా కాదు బీజేపీతో ఎక్కడ వచ్చింది పాచిపోయిన రెండు లడ్డూలు ఇచ్చారంటూ ప్రత్యేక హోదాని కాదని ప్రత్యేక ప్యాకేజీని ముందుకు తీసుకురావటం దానిని టీడీపీ వాళ్ళు ఒప్పుకోవటం ఇవన్నీ జరిగేటప్పటికి నెమ్మదిగా టీడీపీకి బీజేపీకి దూరం అవుతూ వచ్చారు అదే టైంలో రాష్ట్రంలో ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే వాటి పట్ల స్పందించడం స్పందించి ఆయన దానికి పరిష్కార మార్గాలు చూపినప్పుడు టీడీపీకి దానికి తగ్గట్టుగానే అడు అడుగులు వేయటంతో ఓకే ఫైన్ టీడీపీ మీద అంత గట్టిగానే మాట్లాడాల కానీ ఎప్పుడైతే వైసీపీ వేసిన ట్రాప్లో టీడీపీ ఇరుక్కుందో అదే వేలో పవన్ కళ్యాణ్ ఇరుక్కోవటం జరిగింది అదేంటి అంటే పవన్ కళ్యాణ్ బీజేపీని విమర్శిస్తాడని టీడీపీని విమర్శించడు చంద్రబాబు చేతిలో పావు పవన్ కళ్యాణ్ అది ఇది అనటంతో పవన్ కళ్యాణ్ ఇంకొంచెం వేగం పెంచి నేను కూడా ఒక పార్టీలో అధినేతగా ఉన్నాను దానికి తోడు నా పార్టీ కంటెస్ట్ చేయాల్సిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు పూర్తి స్థాయిలో ఎన్నికలకు వెళ్ళబోతూ ఉన్నటువంటి ఈ టైంలో ఎవరో ఏదో అన్నటువంటి మాటకి నేను రియాక్ట్ అవ్వాలా అని ఆయన అనుకోవాలా అసలు రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు ఏమున్నాయి ఏంటి అన్న వేళ ఆలోచించి గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ కొంత తీసుకొని కొంత ఆయనకు తెలిసింది తీసుకొని మొత్తంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో సభ పెట్టి టీడీపీని ఆయన మాటలతో ఊచకోత కోసాడు దీంతో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఘోర ఓటమి పాలవటం ఒక టీడీపీ కాసుమ బీజేపీ టీడీపీ జనసేన వీళ్ళందరూ వంతె అయింది చివరికి గెలుపొందింది ఎవరై అన్నప్పుడు ఊహించిన విధంగా ఎస్ వైసీపీ సైతం ఊహించిన విధంగా నూట యాభై ఒక్క స్థానాల్లో గెలుపొందారు ఇక వాళ్ళు గెలుపొందిన తర్వాత నెల రెండు నెలలు కదా ఆరు నెలలు సైలెంట్గా చూద్దాము పరిపాలన ఎలా ఉంటుందో ఏంటని అనుకున్నారు ఎవరు టీడీపీ బీజేపీ జనసేన వాళ్ళు కానీ ఆరు నెలలు కాదు ఏకంగా ఆరు వారాలు అయిందో లేదో అటు టీడీపీ జనసేన వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు ఒకరి మీద ఒకరు పోటీలతోనో లేదంటే వైసీపీ మీద కసితోనో విమర్శల దాడి పెంచారు చివరికి ఎలా వచ్చేసింది పరిస్థితి అన్నప్పుడు వైసీపీని అలా చూస్తూ ఊరుకోకూడదు వైసీపీని ఎక్కడెక్కడ అడ్డుకట్ట వేసి ఆపగాలి లేదంటే రాష్ట్రాన్ని అల్లకొల్లలను చేసేలా ఉన్నాడని చెప్పేసి బీజేపీ వాళ్ళు జనసేన వాళ్ళు టీడీపీ వాళ్ళు భావించారు మరి టీడీపీ బీజేపీ పొత్తు పెట్టుకుని ఏదైనా ముందుకు వెళ్తారా అంటే ఆల్రెడీ గతంలో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడిని విపరీతంగా విమర్శించిన వాళ్ళే ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో అధ్యక్షులుగా కావచ్చు లేదంటే మిగతా నాయకులు కావచ్చు ఉంటూ ఉన్నారు బీజేపీకి సంబంధించి వారు మరలా టీడీపీతో కలుస్తారంటే ఇటు కలిసే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు బహిరంగానే విమర్శిస్తూ ఉన్నారు టీడీపీని కలవము అసలు టీడీపీ దరిద్రలు కూడా రానేవమని ఈ టైంలో ఒంటరిగా వెళ్తే బీజేపీగా వర్కౌట్ అవటంలా జనసేన ఒంటరిగా వెళ్తేనే వర్కౌట్ అవటంలా దానికి తోడు జనసేన గత ఎన్నికల్లో కంటెస్ట్ చేసి ఎక్కడైనా ఒక రూప ఏదైనా ఉంటే అది పోగొట్టుకొని ఎక్కడైనా ఏదన్నా ఓట్ల రూపంలో బెస్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అనుకుంటే ఆపరు పోగొట్టుకొని ఇక ఎటు కాకుండా అయిపోతుంది ఈ మూమెంట్లో అంగ బలం అర్ధ బలం ప్రచార బలం అదేవిధంగా కేంద్రం యొక్క నుంచి వచ్చే బలం కూడా కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా బీజేపీ బెటర్ అని పవన్ కళ్యాణ్ అనుకున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ అనుకోవటం కాదు దానికి ముందే బీజేపీ పదే పదే జనసేన వాళ్ళతో మాట్లాడతాం కావచ్చు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఢిల్లీకి పిలిపించి మాట్లాడతాం కావచ్చు సంఘ పరివార వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడతాం ఇవన్నీ జరిగినాయి ఎందుకు జనసేనని బీజేపీలో విలీనం చేయమని కానీ అలా విలీనం చేస్తే పవన్ కళ్యాణ్కి చిరంజీవికి ఎటువంటి తేడా ఉండదు ఎందుకు నాడు చిరంజీవి ఏం చేశాడు 
ఏ కాంగ్రెస్ అయితే పదే పదే విమర్శించాడో అదే కాంగ్రెస్లో తీసుకెళ్లి ప్రజారాజ్యాన్ని విలీనం చేశాడు దాంతో ఒక్కసారిగా చిరంజీవిని నమ్ముకొని వచ్చినటువంటి ఆయన సామాజిక వర్గం వాళ్ళు అదేవిధంగా మిగతా పార్టీ నుంచి పీఆర్పీకి వచ్చిన వాళ్ళు అంతా కూడా నట్టెడ మునిగిపోయినట్టు అయిపోయింది అదే వేలో ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ కనుక చేస్తే ఇక జీవితంలో వారి సామాజిక వర్గం వాళ్ళు ఈ కుటుంబాన్ని నమ్మరు అన్న వేళ పరిస్థితి తయారవుతుంది అలా అసలు నాకు వద్దు అనుకున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ నేను ఉంటా నా పార్టీ ఉంటుంది కాకపోతే మీరు మేము కలగలిసి ముందుకు వెళ్దాం అన్న వేళ బీజేపీతో ఆయన పొత్తు పెట్టుకొని బహిరంగానే చెప్పారు ఇక ఏ మీటింగ్ అయినా ఏ ఎన్నికైనా సరే ఖచ్చితంగా మేము కలిసే కంటెస్ట్ చేస్తాము కలిసే ముందుకు అడుగు వేస్తామని ఎప్పుడైతే ఈ మాట చెప్పారో ఒక్కసారిగా వైసీపీ గొంతులో వెలక్కాయ పడ్డట్టయింది ఎందుకు అప్పటి వరకు వీళ్ళు విమర్శిస్తూ ఉన్నది ఎవరని వైసీపీ వాళ్ళు పవన్ కళ్యాణ్ విమర్శిస్తూ ఉన్నారు లేక బీజేపీని విమర్శిస్తున్నారంటే కేంద్రంలో వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నారు మరొకటి ఏంటి ఆల్రెడీ జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద విజయసాయి రెడ్డి మీద కేసులు ఉన్నాయి కేంద్రం నుంచి నిధులు రావాల్సి ఉంది ఈ అన్ని మూమెంట్లు ఎందుకు బీజేపీని గెలుపుకోవటం అనుకున్నారు నిజంగానే బీజేపీ దగ్గర అసలు వెళ్ళటంలా ఎన్నికలకు ముందేమో మాకు ఇరవై ఐదు స్థానాలు ఇవ్వండి ప్రత్యేక హోదా సాధించి తీరుతాం కేంద్రం మెడలు వంచుతాం అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి ఏంటంటే చూపిస్తాం ఇన్ని మాటలు చెప్పి ఈరోజు ఆ మాటలు అన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేసి కేంద్రం దగ్గర సార్ చెప్పండి సార్ అన్న వీళ్ళు వినమ్రంగా వినయంగా ఉంటూ ఉన్నారు ఎస్ ఉండాలి కాదంటలా కానీ రాష్ట్రానికి రావాల్సిన వాటి పట్ల కూడా గట్టిగా ఆడకుండా ఉంటే ఎట్లాగా ఆ వేళ గట్టిగా ఆడలేకపోతున్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా నెమ్మదిగానే అడుగుతూ ఉన్నారు ఇక ఇప్పుడు ఇంక కనిపిస్తున్నది ఎవరు పవన్ కళ్యాణ్ కనిపిస్తూ ఉన్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఇష్టం ఎదురైతే మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు అయినా సరే పవన్ కళ్యాణ్కి సంబంధించి జాక్పాట్ ఒకటి ఇప్పుడు తగిలిందని చెప్పాలి ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు జాక్పాట్ అనే అంశం ఎందుకు ముందుకు తీసుకొచ్చానంటే జనసేన నాయకుల పట్ల కావచ్చు జనసేన పార్టీ పట్ల కావచ్చు వైసీపీలో గౌరవం పెరగాలన్నా ఒకంత వైసీపీ వాళ్ళకి జనసేన అంటే భయం కలగాలి అన్నా జనసేన వాళ్ళు కేంద్రంలో మంత్రివర్గంలో ఉండాలి ఆ ఉండేవాళ్ళు కూడా ఎవరు ఉండాలి సరైనోడు ఉండాలి మరలా చెప్తున్నా సరైనోడు ఉండాలి సరైనోడని ఎందుకు ఇంత గట్టిగా పలుకుతూ ఉన్నానంటే ఎవరు పేరు చెప్తే జగన్మోహన్ రెడ్డికి విజయసాయి రెడ్డికి ఒక ఇంత భయమో ఎవరు పేరు చెప్తే ఇప్పుడు కూడా విజయసాయి రెడ్డి అసలు ఆ పేరు నా ముందు పలకవద్దులేదంటే అసలు ఆ పేరుతో టచ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు మా దరిదాపులకు రావద్దని అంటూ ఉన్నారు చివరికి అమిత్ షా కూడా లేఖ రాశారు కదా సిబిఐ మాజీ జేడి ఎవరైతే ఉన్నారో లక్ష్మీనారాయణ ఆయనతో సంబంధాలు ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు అదేవిధంగా ఆయన దగ్గర పనిచేసిన వాళ్ళు కావచ్చు ఎవరు కూడా హైదరాబాద్ సిబిఐ జేడిగా రావద్దు కొత్తతో నా పాయింట్ చేయండి పదే పదే కోరుకున్నారు దానికి అనుగుణంగానే అమిత్ షా కేంద్ర సిబ్బంది వ్యవహారాల శాఖ వాళ్ళకి ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం జరిగింది వాళ్ళు ఏం చేశారు ఇప్పుడు కొత్తగా గుజరాత్ కేటర్ చెందినటువంటి ఒక ఐపీఎస్ అధికారిని నియమించడం జరిగింది హైదరాబాద్ సిబిఐ జేడిగా దాంతో విజయసాయి రెడ్డి హ్యాపీగా ఉన్నాడని అనుకుంటున్నారు కానీ మరలా గ్రిప్ అన్నది బీజేపీ వాళ్ళ చేతుల్లోకి వెళ్ళిందనే విషయం కొంతమంది చెప్తున్నారు సో ఇప్పుడు ఏంటి మరలా అన్నప్పుడు ఈ లక్ష్మీనారాయణ కాకపోతే అంతకు మించిన ఇంకో పర్సన్ బీజేపీ వాళ్ళు అపాయింట్ చేశారు ఇక ఈ లక్ష్మీనారాయణ అంటే వైసీపీకి ఎంత ఇబ్బందిగా ఉంటూ ఉంటారు కదా ఆయన పేరు ఎత్తేనా ఈ లక్ష్మీనారాయణని ఈరోజు బీజేపీ వాళ్ళు కేంద్ర మంత్రివర్గంలోకి తీసుకోబోతున్నారని తెలుస్తూ ఉన్నది దానివల్ల రెండు లాభాలు ఉంటాయి నెంబర్ వన్ ఒక మంచి సిన్సియర్ అండ్ ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ భావజాలం పట్ల కావచ్చు దేశభక్తి పట్ల కావచ్చు హిందూ ధర్మాల పట్ల కావచ్చు మంచి నైపుణ్యం పరిగణనటువంటి వ్యక్తిని ఏరు కోరి వాళ్ళ క్యాబినెట్లోకి తీసుకోవటం ఒక సిన్సియర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ని క్యాబినెట్లో ఉంచుకున్నారా బీజేపీలో అని చెప్పేసి ఒక మంచి పేరు సంపాదించడం దానికి తోడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏ వైసీపీలో అయితే పదే పదే జనసేన అధినేతని జనసేన వాళ్ళని కించపరుస్తూ మాట్లాడుతూ ఉన్నారో ఆ మాటలకు అడ్డుకట్ట వేయటం దానికి తోడు బీజేపీ పట్ల ప్రజలకు ఉన్న వ్యతిరేక అంతా కూడా పక్కకు పెట్టేసి జనసేన బీజేపీ ఇద్దరు కలగలిస్తేనే బాగుంటుంది త్వరలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు అంటూ వస్తే వీరినే గెలిపించుకుందన్నటువంటి ఒక భావన పెంపొందించేలా చేయటం ఇలా ఎన్ని రకాలుగా చూసుకుంటూ ఉన్నా సరే అటేమో పవన్ కళ్యాణ్కి లాభం చేకూరేలాగా జనసేన బీజేపీ పార్టీలు లాభపడేలాగా మరొక పక్క వైసీపీకి చెక్ పెట్టేలాగా ఇప్పుడు అడుగులు వేయబోతున్నారని తెలుస్తుంది ఈ అడుగు మరేదో కాదు రాజ్యసభ ఎంపీగా లక్ష్మీనారాయణని ఎక్కడైతే వైజాగ్ లోక్సభ కంటే కంటెస్ట్ చేసేసి మూడో స్థానానికి పరిమితం అయ్యారో వివి లక్ష్మీనారాయణ అలియాస్ సిబిఐ జేడి లక్ష్మీనారాయణ మాజీ జేడి అనుకో మాజీ జాయింట్ డైరెక్టర్ అనుకోండి ఈయన సో ఈయనని రాజ్యసభ ఎంపీగా
నాకు ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఏంటంటే డైరెక్ట్గా క్యాబినెట్ హోదా కాకుండా సహాయ మంత్రి హోదా ఇద్దామని చూస్తున్నట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది ఆ వేళ తీసుకున్నట్టయితే ఒకంత జనసేన కార్యకర్తల్లో కూడా కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు మరొక పక్క జనసేన కేడర్ కూడా బలోపేతం చూడడం అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఇంకొక పక్క బీజేపీ మీద ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు కావచ్చు ఓటర్లు కావచ్చు ఒక ఇంత గౌరవం పెరుగుతుంది ఎందుకంటే జనసేన వాళ్ళే కాకుండా కాంగ్రెస్ టీడీపీ బీజేపీ ఇలా పార్టీలకు అతీతంగా ఈ సిబిఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మణ అని ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనంటే గౌరవం అనేది ఉంది ఆయన మొన్న లోక్సభ వైజాగ్ అభ్యర్థి గెలిచిన చాలా మంది హోప్ పెట్టుకుని ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా అటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఈరోజు ఒక్కసారిగా లక్ష్మీనారాయణకి ఈరోజు కేంద్ర మంత్రులు స్థానం కల్పించినట్టయితే ఖచ్చితంగా బీజేపీ పట్ల జనసేన పట్ల ఒక పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ అన్నవి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఈ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్సే వైసీపీకి నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్గా మారుతాయి దీనివల్ల వైసీపీ వల్ల జనసేన విమర్శించలేరు విమర్శించితేనా ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకే నష్టం ఇక బీజేపీ మీద గట్టిగా మాట్లాడిన పరిస్థితి జనసేన మీద గట్టిగా మాట్లాడిన పరిస్థితి ఇంకెవరి మీద మాట్లాడాలి ఏ రకంగా మాట్లాడాలి తెలియనటువంటి పరిస్థితి మొత్తం అటు ఇటు చేసేసి జనసేన ఏమో జాక్ పట్టు కొడితే వైసీపీ ఏమో ఒక ఇంత ఇబ్బందులో పడే అవకాశం త్వరలో రాబోతుంది ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ జనసేనకి ఈరోజు బీజేపీ వాళ్ళు ఏదైతే భారీ ఆఫర్ అనేది ఇచ్చినారో తమతో మిత్రవర్గంగా అడుగులు ముందుకేస్తున్న ఈ టైంలోనే ఈ జనసేన నుంచి సీన్సియర్ అధికారిగా వాళ్ళ రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నటువంటి లక్ష్మీ నారాయణని దగ్గరుండి రాజ్యసభ ఎంపీగా పంపించి తద్వారా ఆయన్ని కేంద్ర మంత్రివర్గంలోకి తీసుకోవాలని అనుకోవటమే ఈరోజు అటు ఇటు ఇన్ ద సెన్స్ జనసేనకి బీజేపీకి విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ ముందుకు వెళ్ళబోతున్నారు మరొక పక్క రాష్ట్రంలో వైసీపీకి చెక్ కూడా పెట్టబోతూ ఉన్నారు